，现在我们家成了这个样子，谁能告诉我，我到底该怎么做？云海，一切都会解决的，一定会找到解决的办法把你打死了，他还要负法律责任。你想让慕容家再失去一个儿子吗？我不能原谅我自己，我太卑鄙了，太无耻了。我又做了些什么呀？算了，事情都发生了，我知道你心里也不好过。你知道吗？我以前其实是想证明自己，沈安峰当初是看错我了。可是我没想到，现在恰恰证明他根本就没有看错我。别自责了，可能人都是这样。你越是想证明自己的时候，就越会失去自我。所以，坦坦荡荡的走自己的路，做自己想做的人，就足够了。玉娟，你人虽然比我小，可是你的心比我大。嗯、老妈，小海。正是，海总，怎么样了？你怎么样啊？啊，不用担心，解决的差不多了
，那公司的事。小海，干嘛？哎，哦，知道了。那公司的事呢？公司的事，在来的路上都听说了。都怪我没有处理好，我没有顾及到最坏的结果。没什么，顶多公司这两年可能会艰苦一下，还不至于一蹶不振。现在最重要的，还是你的身体，早点把身体养好。公司的事啊，有我呢，啊！你那么多年都没有过问公司的事了，我是怕你。这个公司可是我一手操办起来的，我懂他的脾气。那你想怎么办？现在房地产市场泡沫太多，我想打一场价格战。老爸，喝水。哎，好儿子。哎，要是永远能这样就好。你来干什么？妈。小海，董事长，沈总，好些了吗？我很好，谢谢。我很好，我还没死，你一定很失望吧？沈总，真的对不起，我今天是想请大家原谅我的。原谅，你还有脸来请求我原谅？妈，沈总，海峰，妈激动。沈总，请你们相信我，事情因我而起，我没想到会成为今天这样的局面。我真的是想得到你们的原谅。你闭嘴，李小丽，我这辈子都不会原谅你。你走，我不想再见到你。海峰，沈总，听见没有？我妈让你出去，小丽啊，病人的身体还不太稳定，你先回去吧。多谢董事长，好，好了。沈总，您好好休息，我一定会回来看您的。等等。家没有那么容易被打垮。<笑>